ഇന്ന് നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഒരല്പം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്താൽ മതി ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നൊരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മളതിൽ ചേർത്ത ഒരു മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒരു റോസ്മല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു എണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കിട്ടും അതാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ചിക്കൻ പൊടിച്ചിടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടും തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് തണുക്കുന്ന സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പത്തിരി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഞാൻ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ചൂടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ മൈദ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ ബോൾസും ഒരേ സൈസിൽ വേണമിരിക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൂരൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു അല്പം മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പത്തിരി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ മൈദ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തൂവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു പൂരി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ
അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ പത്രവും ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ പത്രവും ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലും മൈദൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടില്ല നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആറ് പത്തിരിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട വേണം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയും പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിപ്പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതാകുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മിക്സായി കിട്ടിക്കോളും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പത്തിരി ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പത്തിരി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും മിക്സിൽ ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടും അതിലങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാനിൻ്റെ താഴെയും സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു അല്പം നീ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പത്തിരിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ അങ്ങ് നിരത്തി കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടുത്ത പത്തിരി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെ മിക്സിൽ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു പത്തിരിയും ഫില്ലിങ്ങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാച്ച് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുവിലെ ലെയറിൽ ഞാൻ മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനായിട്ടും കാണാനായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ പത്തിരിയായിട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ഞാൻ ഒരു അല്പം മല്ലിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ലാവാനായിട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം എല്ലാ സൈഡിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പത്തിരിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പഴയ ഒരു പാനോ തവയോ എന്തെങ്കിലും ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പാൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടി വരും അതൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ സൈസിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈമും ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി അങ്ങ് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിലും ഞാനൊരു അല്പം നെയ്ത് അടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മുഗൾ വശം ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിൽ കോഴിമുട്ടൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീ